В этом видео я расскажу не только о том, как правильно расположить дом на участке, но и о том, как в принципе правильно зонировать участок для того, чтобы вам было комфортно на нем располагаться. И я не буду рассказывать про вот всякие там нормативы, сколько метров до какого забора или септика надо отступать. Если вам это интересно, я готов отдельный ролик записать. Так что пишите, если вы хотите именно ролик на эту тему. Здесь будет немножко про другое. Про комфорт, про разумность расположения различных строений на участке. И досмотрите ролик до конца. В конце я расскажу о том, как правильно расположить, например, баню на участке. Первое – это где расположить детскую зону на участке. Есть довольно распространенное мнение о том, что детская зона должна располагаться в центре участка, чтобы к ней был равный доступ со всех концов, ее было отовсюду видно. Но на самом деле детскую зону надо располагать так, чтобы ее было видно оттуда, где вы больше всего проводите своего времени. То есть, если вы больше всего времени проводите, ну, например, я не знаю, на кухне, ну вот допустим, то в первую очередь детскую зону должно быть видно именно с кухни, чтобы вам не пришлось все время бегать туда-сюда и смотреть, а что там с детьми, почему кто-то заорал или плачет. Об этом часто многие забывают, поэтому внимательно осмотрите свой участок, где вы проводите больше всего времени, вот, вот, что, вот, вот, вот. Вот. Поэтому напрягите память, вспомните, где вы больше всего проводите времени и ставьте детскую зону относительно этого места. У меня у самого трое детей, я постоянно сталкиваюсь с тем, что там кто-то кричит, вопит, надо постоянно бегать, проверять их, разнимать или наоборот там дружить между собой, ставьте лайк, кому это знакомо. Вторая важная вещь, благодаря которой на земле есть жизнь, это солнце. Я сам вырос на участке, где с южной стороны был детский лагерь и в нем росли огромные высокие березы. И в итоге весь день на участке у нас была тень. То есть реально у нас на участке было квадратных 3, наверное, метра, на которых можно было вообще выйти и погреться на солнце. Все остальное время участок был в тени. В результате на участке толком ничего не росло, кроме мха и каких-нибудь опят. И вы, особенно если вы выбираете участок, обратите внимание, чтобы именно вот с южной стороны у вас не было высоких деревьев. Ну и то же самое касается тени, которую отбрасывает ваш дом. То есть если вы дом ставите в южной части участка, то все, что будет перед этим домом, оно будет весь день в тени. По этой причине самое идеальное расположение дома – это вот ближе к северо-западному углу, чтобы дом тоже максимально не загораживал собой участок. А для того, чтобы сам дом тоже мог находиться в тени, вот вы как раз перед домом можете посадить какие-то деревья. Если домик небольшой, это плодово-ягодные могут быть деревья, либо может быть что-то повыше поставить, и тогда как раз эти деревья будут создавать необходимую тень для дома, но тут тоже надо не перестараться, чтобы в доме тоже не было, как в бункере постоянно, вот, ну и при этом у вас будет солнце на участке. Остается открытым вопрос, привязывать ли внутреннюю планировку помещений внутри дома к сторонам света, мое личное мнение, что вот спальню надо располагать где-то в районе севера, либо северо-запада, потому что если располагать спальни с востока, а это я сталкивался с таким мнением архитекторов, что вот спальня должна быть с востока, чтобы к вечеру успевала остыть. Но, блин, я лично люблю утром поспать, и когда утром жарят невероятное солнце, то там даже блокаут шторы не сильно спасают, потому что реально очень становится душно с утра, Ярко, светло, из каких-то все равно щелок пробивает из-под штор этот свет. И я сторонник того, чтобы спать в максимальной темноте и прохладе где-нибудь на севере или на западе. Вечером, когда солнце, окей, оно немножко нагрело помещение, но открыл окна перед сном, в принципе, к моменту, когда надо спать, в комнате довольно свежо. Кстати, наша компания Call of House занимается полным проектированием дома, прежде чем приступить к строительству. И проектирование это включает в себя как раз привязку дома к участку. Поэтому, если вы задумались над строительством собственного дома, то проходите по ссылке в описании, оставляйте заявку, мы с вами свяжемся и построим вам дом вашей мечты. Далее, вы посмотрели этот ролик и твердо решили расположить дом в северо-западной части участка. При этом участок у вас достаточно большой, и северо-западная часть оказывается в противоположном углу от въезда на участок. В таком случае вам обязательно надо иметь какие-то дорожки до дома, причем желательно дорожки, я имею в виду, чтобы машина могла подъехать. Потому что когда вы приезжаете на дачу, то чаще всего вы приезжаете с большими тюками, баулами, сумками, пакетами, и все это надо как-то дотащить до дома. Поэтому самое удобное, когда машина может подъехать прямо к входу в дом, вы все это перегрузили, потом либо машину тут же оставили, либо отогнали уже на какую-то ее стоянку, парковку или в гараж. Ну и отсюда следует следующий постулат, что все-таки дом удобнее располагать как можно ближе к въезду на участок, как раз для того, чтобы можно было удобно припарковаться и перенести вещи, 
И кроме того, особенно если дом у вас достаточно вот, длинный в длину, извиняюсь за, за тавтологию, то он создает дополнительный шумовой барьер от дороги, если по ней проезжают какие-то машины. То есть вы получаетесь как бы отгорожены от остального мира внутри своего участка. А, Владимир, а разве не будет шумно в доме за это? Ну, тут все зависит от того, насколько это шумная дорога. То есть, если это трасса, это одна история. Если это просто дорога внутри поселка, то это другая история. Но в любом случае, если у тебя там нормальная звукоизоляция в доме, плюс, если у тебя правильно окна, в смысле помещение расположено так, что они выходят окнами во двор, а не на дорогу, то таких проблем быть не должно. У нас есть на канале ролик про планировки, так что проходите по ссылке в описании, можете посмотреть о том, как правильно сделать планировку в своем доме. Ну что я все заладил? Солнце до да солнца. Зачем нам столько уж солнца на участке? Может, как-нибудь без него обойдемся? Почему нет? Почему нет? На самом деле солнце нужно, если вы решили быть ближе к земле и выращивать хотя бы какую-нибудь там клубнику. Ей нужно все-таки много солнца. Ну и кроме того, неотъемлемая часть сегодня любого загородного участка это бассейн. Причем не обязательно его выкапывать, как это делают в американских фильмах, тем более, если у вас в округе нету мексиканца со специальным сачком, который будет приходить его регулярно чистить. Сегодня это все очень просто решается, продаются большие надувные бассейны или каркасные бассейны. И важный момент, что такой бассейн должен стоять на солнце, потому что летом, особенно когда жарко, вот вам тепло от солнца и хорошо в воде, и вода нормально прогревается. Потому что набираете вы ее просто из шланга этой водой. Вода, особенно если это из скважины, выходит оттуда с около нулевой температуры, и бассейну нужно как минимум пару дней просто для того, чтобы вода хотя бы чуть прогрелась. Поэтому бассейн обязательно должен стоять на солнце. Для этого оно и нужно летом. Солнце, бассейн, клубника, дети. Что еще нужно для счастья? Ну а вы как считаете, является ли бассейн настолько неотъемлемой частью загородной жизни? Я не знаю, у вас есть бассейн или нафиг он не нужен? Напишите в комментариях. Ну и где все-таки расположить баню на участке? Бытует распространенное мнение, что баня должна стоять максимально далеко от основного жилого дома. И у меня был разный опыт в жизни и в банях, которые находятся в дальнем конце участка, и в банях, которые находятся прямо напротив входа в дом. И я для себя сделал следующий вывод, что все зависит от размера бани. Если это какая-то небольшая модульная баня, ну, размером, условно, с бутовку, там, я не знаю, 2,5 на 6 метров, ну, или вот что-то около того, то в таком случае, особенно летом, в хорошую погоду, как правило, все общение происходит перед баней. То есть все выходят, садятся, там, я не знаю, курят, пьют, там, общаются. И в таком случае, конечно, голые тела могут как-то смущать жильцов основного дома, потому что, как правило, тоже часто парятся пополам, то есть мужчины отдельно пошли своей компании, попарились, женщины отдельно. И в таком случае, конечно, лучше располагать где-то подальше, где-нибудь там за кустами, как раз на солнечной стороне рядом с бассейном. И тогда женщины могут ну, практически голые, там, слегка укутавшись полотенцами, спокойно попариться, не смущаясь тем, что мужчины могут за ним подглядывать. Если же баня достаточного размера, чтобы внутри была отдельная вот эта гостевая зона отдыха, ну или не гостевая, просто зона отдыха, да, в которой стоит там диван, стол есть, не знаю, телевизор, то и купель тоже, когда внутри прям бани находится, то такую баню можно ставить и рядом с домом, и никаких проблем не будет. Наоборот, даже удобно вышли, зашли, сразу там попарились, внутри всю жизнь провели, которая нужна была, всю жизнедеятельность для бани. Если что-то забыли, тут же быстренько из дома принесли обратно, то есть не надо ходить через весь участок. Стакан нужен, блин, кто, кого отправим, тебя, давай. И вот эти начинаются хождения, от этого большая баня избавлена, стоящая рядом с домом, уже все есть. Хотя в большой бане, в принципе, там часто свой кухонный гарнитур можно поставить, и там на полном жизнеобеспечении можно провести несколько суток в этой бане и вылезти оттуда просто красным, с выпученными глазами. Короче, все зависит от размеров бани. Ну а с вами был Владимир Колосов, компания Колосов Хаус. Увидимся на строительстве вашего дома. Всем пока!